இன்னைக்கு எங்க அம்மா என்ன அடி என்ன செய்ய போறாங்கன்னா garlic uh, garlic naan en thangachiki enakku romba pidicha recipe engalukku rendu peyku romba pidicha recipe ungalkum kandipa pidikum ningalum try panni paanga unga veetla kandipa ungalku pidikum indha video enga video first time paakringa pidichirundhuchuna like pannunga share pannunga subscribe pannunga ipo video ku la polam solu solu i welcome i paaka i ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா கார்லிக் நான் பண்ண போகிறேன் வீடியோக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் வந்து பேசுனது என்னோடய ரெண்டு போ குழந்தைங்களும் பேசுனாங்க இப்போ வந்து நான் கார்லிக் நானுக்கு என்னென்ன பொருளாக எடுத்து வச்சுருக்கேன்னு பார்க்கலாம் எப்படி செய்யலான்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் நான் வந்து கார்லிக் நானுக்கு வந்துட்டு இந்த கப்பில் வந்துட்டு ரெண்டு கப்பு மாய் மைதா மாவு எடுத்துருக்கிறேன் மைதா ரெண்டு கப்பு இதில் எடுத்திருக்கேன் தேவையான அளவு சால்ட்டு தேவையான அளவு சால்ட்டு வேணும் கார்லிக் நானுன்றனால நான் கார்லிக் வந்துட்டு நல்லா ஸ்க்ரப் பண்ணி தேங்காய் திருவதில் போட்டு ஸ்க்ரப் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் சுகர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஈஸ்ட் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு பேக்கெட்டு இதில் ஒரு பேக்கெட்டில் வந்து ஒரு ஸ்பூன் ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு பெரிய ஸ்பூனில் ஒரு ஸ்பூன் தான் இருக்கும் ஜாஸ்தி இருக்காது ஈஸ்ட்டு கிடைக்கல இல்லை ஈஸ்ட்டு நான் யூஸ் பண்ணாமல் நாங்கள் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறவங்க ஈஸ்ட்டுக்கு பதிலில் நம்ம இதில் வந்துட்டு ஒரு அரை ஸ்பூன் சோடா பேக்கிங் சோடா அரை ஸ்பூன் வந்துட்டு சோடா உப்பு தயிர் ஒரு கப்பு போட்டு நம்ம பிசைஞ்சிக்கலாம் ஈஸ்ட்டுக்கு பதிலில் அந்த மூணு ஐட்டமும் போட்டு நம்ம பிசைஞ்சி வச்சுக்கலாம் ஈஸ்ட்டு போட்டோம்னா அந்த மூணு பொருளும் வேண்டாம் வெறும் ஈஸ்ட்டு மட்டும் போதும் இப்போ நம்ம எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம ஈஸ்ட்டு ஒரு ஒரு ஸ்பூன் இருக்கும் நம்ம இதை இதில் போட்டுடலாம் ஒரு பவுலில் போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு நம்ம அதில் வந்துட்டு கொஞ்சமாக வந்துட்டு ஹாட் வாட்டர் ஊற்றிக்கலாம் கொஞ்சமாக ஹாட் வாட்டர் ஒரு ஹாஃப் டம்ளர் அளவுக்கு ஹாட் வாட்டர் ஊற்றியாச்சு இதில் வந்துட்டு நம்ம ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சுகரை போட்டுக்கலாம் இது நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுலாம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்துட்டு நம்ம இதை மூடி வச்சிடலாம் அப்போ தான் வந்துட்டு ஈஸ்ட்டு வந்துட்டு நல்லா ஃபர்மண்டேஷன் ஆகும் ஃபர்மண்டேஷன் ஆனால் தான் நம்மளுக்கு மாவில் போட்டு செய்கிறப்ப நம்மளுக்கு நல்லா கிடைக்கும் இப்போ இது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நம்ம இதை வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு நல்லா ஃபர்மண்டேஷன் ஆகிடுச்சு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அப்படியே போங்க இங்கே பாருங்கள் சூப்பராக வந்துருச்சு இப்போ நம்ம இதை மாவில் போட்டு நம்ம பிசைஞ்சிக்கலாம் கொஞ்சமாக சால்ட் போட்டுக்கலாம் தேவையான அளவுக்கு இது கார்லிக் நான்னால நம்ம கொஞ்சம் கார்லிக் இதில் போட்டுக்கலாம் மேலே கொஞ்சம் போட வச்சுக்கலாம் கொஞ்சமாக நான் கார்லிக் போட்டுக்கிறேன் இப்போ நம்ம இந்த ஈஸ்ட் பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த தண்ணி எடுத்து இதில் போட்டுடலாம் கொஞ்சமாக நம்ம தண்ணி கலந்துக்கலாம் சப்பாத்தி மாவு பசிகிற மாதிரி கொஞ்சமாக தண்ணி கலந்து கலந்து பிசைஞ்சிடலாம் சப்பாத்தி மாவு பசிகிற மாதிரி பிசைஞ்சிக்கணும் ஒரு டென் மினிட்ஸ் நம்ம இந்த மாவை பிசைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கணும் டென் மினிட்ஸ் கைவிடாமல் பிசைஞ்சாதான் அது நல்லா சூப்பராக வந்துட்டு நம்மளுக்கு வரும் நான் வந்து அந்த ப்ரெட் டைப் தான் அவனுக்கு தான் நல்லா அது வந்துட்டு பேக் தான் ஆகும் நல்லா வெந்த மாதிரி நல்லா வரும் நம்ம அதனால் டென் மினிட்ஸ் வந்து இதை நல்லா பிசைஞ்சிட்டே இருக்கணும் நல்லா பிசைஞ்சாச்சு ஒரு டென் மினிட்ஸ் நம்ம இதை பிசையணும் பிசைஞ்சிட்டு இது ட்ரை ஆகாமல் இது மேலே கொஞ்சம் ஆயில் போட்டுடலாம் ஆயில் போட்டுட்டு இதை நம்ம மூடி வைக்கணும் மினிமம் வந்துட்டு இதை நம்ம வந்துட்டு ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் நம்ம வந்துட்டு இதை மூடி வச்சிடணும் இதோட ரெஸ்டிங் பீரியட் வந்து ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் இருக்கணும் நம்ம ஈஸ்ட்டு போட்டிருக்கனால இது வந்து ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் வச்சுட்டு நம்ம ஓப்பன் பண்ணும்போது இந்த மாவு வந்து டபுள் மடங்கு ஆகும் இதே சைஸ் நம்மளுக்கு இன்னொரு டபுள் மடங்கு ஆகும் அப்போ தான் வந்துட்டு அந்த ப்ரெட்டு நான் செய்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு டேஸ்ட்டு சூப்பராக வரும் 
இதுவே நம்ம ஈஸ்ட்டுக்கு பதிலில் நம்ம இது போடுறீங்க தயிர் போட்டு பண்ணுறீங்க பேக்கிங் சோடாலாம் பண்ணுறீங்கன்னா டூ டு டூ அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸ் நம்ம அதை வச்சோம்னா தான் அது நல்லா ரெடி ஆகிறதுக்கு மாவு ரெடி ஆகிறதுக்கு அவ்வளோ டூ ஹவர்ஸ் ஆகுது ஆகும் இது வந்து நம்ம ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் வச்சால் போதும் இது ஒட்டக்கூடாது ஒட்டாமல் நல்லா இடையில் கேப் இருக்க மாதிரி ஒரு பிளேட் போட்டு நம்ம மூடி வச்சிடணும் ஒரு ஒன் அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம இது எப்படி இருக்குன்னு நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ ஒன் அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸ் ஆயிடுச்சு நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் நம்ம வச்சப்போ எவ்வளோ கம்மியாக வச்சோம் அதோட டபுள் மடங்கு ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம இதை தொட்டாலே நல்லாயிருக்கும் சாஃப்டாக நம்ம தொட்டோன்னா அது அப்படியே புஷ்ன்னு சின்னதாக பாருங்கள் அவ்வளோ சாஃப்டாக நல்லா ஃபார்மண்டேஷன் ஆகிருக்குது மாவு ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது நம்ம இப்போ அதை வச்சு நம்ம நான் மாதிரி நம்ம அதை திரட்டிக்கலாம் பாருங்க எனக்கு வந்துட்டு நம்ம ரெண்டு கப்பு மாவுக்கு எனக்கு ரொம்ப பெருசாலாம் இல்லை குட்டி குட்டியாக பண்ணியிருக்கேன் ஒரு எட்டு நான் வரப்போகுது நம்ம நான் எப்படி திரட்டிக்கலான்னு பார்த்துக்கோங்க நம்ம சப்பாத்தி தேய்க்கிறதில் வச்சு பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா நம்ம கையில் வச்சும் பண்ணிக்கலாம் நான் சப்பாத்தி தேய்க்கிறதில் வச்சு நான் பண்ண போகிறேன் நம்ம இதில் வந்து இப்போ பட்டரும் வந்து கார்லிக் ஆல்ரெடி நம்ம உள்ளுக்குள்ள மாவு பிசையும் போதே போட்டுட்டோம் மேலேயும் வந்துட்டு நம்ம பட்டர் வச்சு இது பண்ணிவிட்டு கார்லிக் போட்டு இது பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் கொரியாண்டர் லீஃப் கூட போட்டுக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் நான் வந்து ஓவனில் வச்சு நான் பண்ணல தவாவில் தான் பண்ண போகிறேன் இப்போ நான் தோசைக்கல்லில் போட்டு நம்ம எடுக்கிறதுக்கலாம் அதை தோசைக்கல் வந்து நல்லா ஹீட் ஆகணும் அப்போ தான் வந்துட்டு நம்ம அந்த ரொட்டி நல்லா வரும் கரெக்டாக நம்மளுக்கு கிரில்ல பண்ண மாதிரி அப்போதான் நல்லா வரும் ஸோ நல்லா பேன் நல்லா சூடானோடனே நம்ம போட்டுக்கலாம் பேன் நல்லா சூடாயிடுச்சு நம்ம இப்போ இதில் போட்டுடலாம் நல்லா இங்கெல்லாம் உப்பி உப்பி வருது பாருங்கள் நல்லா வேகுது இப்போ நம்ம இதை வந்துட்டு நம்ம ஸ்டவ்வில் காமிச்சிக்கலாம் இந்த சைடு பண்ணுறதுக்கு நம்ம திருப்பியும் போடலாம் திருப்பி போட்டும் நம்ம பண்ணலாம் திருப்பி போடாமல் ஸ்டவ்லையும் காமிச்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம எல்லாமே பண்ணிக்கலாம் இது வந்துட்டு நம்ம சாப்பிட்றதுக்குலாம் ட்ரை ஆகிடும் ஸோ நம்ம எடுத்த உடனே மேலே வந்து பட்டரை தேய்ச்சி வச்சுட்டோம்னா அது நம்மளுக்கு ட்ரை ஆகாமல் அப்படியே சாஃப்டாகவே இருக்கும் 
நம்மளோட சூப்பரான பட்டர் கார்லிக் நான் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி நம்ம எல்லாமே பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஸ்டவ்வில் வேணும்னா போட்டுக்கலாம் நம்ம சுட்டு எடுக்கிற மாதிரி அந்த குரடை பிடிச்சி இல்லை நம்ம ஸ்டவ்வில் பண்ண வேண்டாம் இதில் டேரெக்டாக பண்ணலான்னா நம்ம இது தோசைக்கல்லையும் திருப்பி போட்டு எடுத்துக்கலாம் ரெண்டும் சேமாக தான் இருக்கும் பட் ஆனால் அந்த மாதிரி செஞ்சோம்னா அது ரொம்ப பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நம்மளுக்கு சூப்பராக இருக்கும் டேஸ்ட்டும் அதுவும் நல்லாயிருக்கும் இதுலேயும் பண்ணிக்கலாம் பேன்லேயும் திருப்பி போட்டும் பண்ணலாம் நல்லா தான் இருக்கும் கொஞ்சம் டைம் எடுத்து தான் நம்ம திருப்பணும் அப்போ தான் நல்லா உள்ளெல்லாம் அந்த ப்ரெட்டு நல்லா இதாகும் ஸோ வந்துட்டு நல்லா இங்கே மேலெல்லாம் கொஞ்சம் உப்பிட்டு வர மாதிரி வர ஸ்டேஜில் தான் நம்ம திருப்பி போடணும் இப்போ நான் இதை ஸ்டவ்வில் காமிக்காமல் இந்த மாதிரி டேரெக்டாக இப்படி போட்டு நம்ம எடுக்கலாம் அந்த மாதிரி நான் அவ்வளோதான் மறக்கக்கூடாது நம்ம எடுத்தோடனே மேலே வந்து பட்டரை வந்துட்டு நம்ம தடவி வச்சிடணும் இல்லைனா ரொம்ப ஹார்டாகிடும் ரொட்டி மாதிரி கிறிஸ்பி ஆகிடும் பட்டரை தடவி வச்சிட்டோம்னா அது நம்மளுக்கு சாஃப்டாக இருக்கும் அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி நம்ம எல்லாமே நான் செஞ்சிடலாம் நம்மளோட சூப்பரான டேஸ்டான கார்லிக் நான் ரெடி கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இது ரொம்ப டேஸ்ட் ரொம்ப பிடிக்கும் ட்ரை பண்ணி எல்லாருமே உங்கள் வீட்டில் இருக்கவங்களுக்குலாம் செஞ்சு கொடுங்க விரும்பி எல்லோரும் சாப்பிடுவாங்க என்னோடய வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா என் வீடியோவை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ பாய்